Hello students, welcome to Joy of Learning English. Now we will see the CBSE Class 10, First Flight, Chapter No. 7, Glimpses of India. Story No. 1, A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. நம்ம இந்தியாவை பற்றி சொல்லும் போதே யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா இந்தியா ஒரு டைவர்ஸ் கண்ட்ரி இங்கே நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு ஒரு கல்ச்சர் பீப்புள்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க லாங்குவேஜ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்க லைஃப் ஸ்டைலும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கிளிம்சஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா இந்தியாவில் தெரிகிற இந்த மாதிரி காட்சிகளை நாம் ஒரு பார்வை பார்க்கலாம் பேக்கர் ஃப்ரம் கோவா பேக்கர் அப்படிங்கிறவங்க கேக் பிரெட் இதெல்லாம் ப்ரொஃபஷ்னலாக பேக் பண்ணுறவங்க கோவா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அது இந்தியாவில் இருக்க ஒரு சின்ன ஸ்டேட் திஸ் இஸ் அ பென் போர்ட்ரேட் ஆஃப் அ ட்ரெடிஷ்னல் கோவன் வில்லேஜ் பேக்கர் ஹூ ஸ்டில் ஹேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் இன் ஹிஸ் சொசைட்டி பென் போர்ட்ரேட் அப்படின்னா ஒருத்தரை பற்றி ரொம்ப விரிவாக எழுதுறது ஒரு கோவன் வில்லேஜில் இருக்க பேக்கரை பற்றி இங்கே நமக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்கிறாங்க பேக்கருக்கு அங்கே இருக்க சொசைட்டியில் எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் இந்த ஸ்டோரியில் பார்க்கலாம் அவர் எல்டர்ஸ் ஆர் ஆஃபன் ஹர்ட் ரெம்னிசிங் நாஸ்டாலஜிக்கலி அபவுட் தோஸ் குட் ஓல்ட் போர்ச்சுகீஸ் டேஸ் த போர்ச்சுகீஸ் அண்ட் தேர் ஃபேமஸ் ஸ்லோவ்ஸ் ஆஃப் பிரெட் இதை எழுதுனது லூசியோ ரோட்ரிக்ஸ் அவரும் கோவாவை சேர்ந்தவர் தான் அவர் அவரோட எல்டர்ஸ் அதாவது தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா அவங்கெல்லாம் பழைய காலத்தை பற்றி ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுவாங்க இல்லையா குட் ஓல்ட் போர்ச்சுகீஸ் டேஸ் போர்ச்சுகீஸ் டேஸ் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா மேஜர் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா பிரிட்டிஷ்க்கு கீழே தான் இருந்தது நம்ம பாண்டிச்சேரி எப்படி ஃப்ரெஞ்ச் அவங்களுக்கு கீழே இருந்ததோ அதே மாதிரி கோவா போர்ச்சுகீஸ் கீழே இருந்தது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் தான் கோவா இந்தியா கூடயே சேர்ந்துச்சு போர்ச்சுகீஸ் இந்தியாவுக்கு வந்தப்போ அவங்களோட சேர்ந்து இந்த பேக்கிங் ஆர்ட்டையும் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் கேக் பிரெட் எல்லாம் சாப்பிட்ற பழக்கம்லாம் கிடையாது இவங்க கிட்ட இருந்தால் இந்தியன்ஸ் எப்படி பேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே கற்றுக்கிட்டாங்க மொத மொத வந்து போர்ச்சுகீஸ் பீப்புள்லாம் எப்படி பேக் பண்ணாங்க அந்த பேக்ட் பிரெட்டோட குவாலிட்டி எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போவும் ரோட்ரிக்ஸோட எல்டர்ஸ் எல்லாம் பேசிக்குவாங்களாம் தோஸ் ஈட்டர்ஸ் ஆஃப் லோவ்ஸ் மைட் ஹாவ் வேனிஷ்ட் பட் த மேக்கர்ஸ் ஆர் ஸ்டில் தேர் இப்போது போர்ச்சுகீஸும் கிடையாது மொத மொத பேக் பண்ண பிரெட்டை சாப்பிட்டவங்க எல்லாரும் போய் சேர்ந்துட்டாங்க ஆனால் இப்போவும் பிரெட் மேக் பண்ணுறவங்க இருக்க தான் செய்கிறாங்க அந்த பேக்கிங் ஆர்ட் கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்குது வி வி அப்படிங்கிறது கோவன்ஸ் கோவாவில் இருக்க பீப்புள் ஸ்டில் ஹாவ் அமங்ஸ்ட் அஸ் த மிக்சர்ஸ் த மோல்டர்ஸ் அண்ட் தோஸ் ஹூ பேக் த லோவ்ஸ் மிக்சர்ஸ் அப்படின்னா பிரெட்டுக்கு மொதல் மாவு முட்டை பால் ஈஸ்ட் இதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் நல்ல ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் அது பெசஞ்சிட்டே இருந்தால் தான் லோவ் நல்லா சாஃப்டாக வரும் அது செய்கிறவங்க தான் மிக்சர்ஸ் த மோல்டர்ஸ் அப்புறம் பிரெட் பார்த்திங்கன்னா விதவிதமாக இருக்கும் சில இது நல்லா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் பன் மாதிரி இருக்கும் நீளமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ஷேப்பில் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணுறவங்க தான் மோல்டர்ஸ் அண்ட் தோஸ் ஹூ பேக் த லோவ்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதான் ஒரு பெரிய அவனில் வச்சு பேக் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி மூணு விதமான பீப்புள் இதில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க மிக்சர் மோல்டர் பேக்கர் தோஸ் ஏஜ் ஓல்ட் டைம் டெஸ்டட் ஃபர்னஸஸ் ஸ்டில் எக்ஸிஸ்ட் இப்போல்லாம் நம்ம எலக்ட்ரிக் அவன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இன்னும் பேக்கரியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்னஸ் வச்சுருப்பாங்க சுற்றி தீ எரியும் நடுவில் ஒரு அவன் மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே பிரெட்டை வச்சு பேக் பண்ணுவாங்க அது இன்னும் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க த ஃபயர் இன் த ஃபர்னஸஸ் ஹேஸ் நாட் எட் பீன் எக்ஸ்டிங்விஷ்ட் அப்போ அவங்க ஆரம்பித்தது இன்னும் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு அணையா அடுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யார் எப்போ வந்தாலும் சாப்பாடு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எப்போவுமே அந்த பேக்கிங் வேலை நடந்துக்கிட்டே இருக்கு த தேர்ட் அண்ட் ஜிங்கிள் ஆஃப் த ட்ரெடிஷ்னல் பேக்கர்ஸ் பேம்பு ஹெரால்டிங் ஹிஸ் அரைவல் இன் த மார்னிங் கேன் ஸ்டில் பி ஹேர்ட் இன் சம் பிளேசஸ் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் பேக்கர்ஸ் அந்த காலத்து பேக்கர்ஸ் எல்லாம் கையில் ஒரு பேம்பு ஸ்டிக் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அதில் மணி கட்டியிருக்கும் அவங்க வரும்போது அந்த பேம்புவை தரையில் தட்டிகிட்டே வருவாங்க அந்த தரையில் பேம்பு தட்டுற சத்தத்தை தான் தட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அதில் இருக்க அந்த பெல்ஸ் எல்லாம் ஜிங்கிள் ஆகும் அந்த மணி சத்தம் கேட்கும் இந்த தட்டிங்கோ ஜிங்லிங்கோ ட்ரெடிஷ்னல் பேக்கர் வராரு அப்படிங்கிறத காலையில் எல்லாருக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணும் அந்த சத்தம் இப்போ கூட இன்னும் சில பிளேசஸில் கேட்டுட்டு தான் இருக்குது மேபி த ஃபாதர் இஸ் நாட் அலைவ் பட் த சன் ஸ்டில் கேரீஸ் ஆன் த ஃபேமிலி ப்
கோவாக்கு வந்து போர்ச்சுகீஸ் மிஷினரிஸ் தான் சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரியில் இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் பேக் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த ட்ரெடிஷனில் இப்போவும் பேக்கர்ஸை பாதிர் அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டுருக்காங்க டியூரிங் அவர் சைல்ட்ஹுட் அண்ட் கோவா த பேக்கர் யூஸ் டு பி அவர் ஃப்ரெண்ட் கம்பேனியன் அண்ட் கைட் ஆத்தரோட சின்ன வயசில் இந்த பேக்கர்ஸ் அவருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்காங்க கம்பேனியன் அப்படின்னா ஒரு துணையாக இருந்திருக்காங்க கைடு அப்படின்னா நல்ல ஒரு வழிகாட்டி எது சரி எது தப்பு அப்படின்னெல்லாம் இவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறவங்களாவும் இருந்திருக்காங்க ஹி யூஸ் டு கம் அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ் அ டே ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவையாவது இந்த பேக்கர் வருவார் ஒன்ஸ் வென் ஹீ செட் அவுட் இன் த மார்னிங் ஆன் ஹிஸ் செல்லிங் ரவுண்ட் அண்ட் தென் அகேன் வென் ஹீ ரிட்டர்ன் ஆஃப்டர் எம் டீயிங் ஹிஸ் ஹியூஜ் பாஸ்கெட் முதோ விற்கிறதுக்காக வருவார் அப்புறம் எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு அவரோட கூட காலியானதுக்கு அப்புறம் திரும்ப ஒரு தடவை வருவார் த ஜிங்லிங் தாட் ஆஃப் ஹிஸ் பேம்பு வோக்கஸ் அப் ஃப்ரம் ஸ்லீப் அண்ட் வீ ரேன் டு மீட் அண்ட் கிரீட் ஹிம் காலையில் குழந்தைங்கள்லாம் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த பேம்புவை தட்டும் போது அந்த பெல் சத்தம் கேட்கும் இல்லையா அதை கேட்டு எல்லோரும் எந்திரிச்சிருவாங்களாம் அப்புறம் பேக்கரை மீட் பண்ணுறதுக்காக ஓடி வந்து அவருக்கு குட் மார்னிங்லாம் சொல்லுவாங்களாம் வாய் வாஸ் இட் ஸோ ஏன் அப்படியெல்லாம் இருந்தது வாஸ் இட் ஃபார் த லவ் ஆஃப் த லோஃப் பிரெட்டு ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதுக்காகவா நாங்கள் அப்படி ஓடி போய் அவருக்கு கிரீட்டிங் எல்லாம் சொன்னோம் நாட் அட் ஆல் கண்டிப்பாக கிடையாது லோவ்ஸ் வர் பாட் பை சம் பேஸ்கின் ஆர் பேஸ்டின் த மெய்ட் சர்வெண்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்க தான் அந்த பிரெட்டை வாங்க வருவாங்க வாட் வி லாங்க் ஃபார் வர் தோஸ் பிரெட் பேங்கிள்ஸ் விச் வி கேர்ஃபுல்லி சூஸ் சம் டைம்ஸ் இட் வாஸ் ஸ்வீட் பிரெட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் மேக் இந்த குழந்தைங்கள்லாம் எதுக்கு ஓடினாங்க அப்படின்னா பிரெட் பேங்கிள்ஸ்க்கு பிரெட்டையே வளைய மாதிரி செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க அதை கேர்ஃபுல்லாக யாருக்கு எது வேணும்னு சூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த குழந்தைங்கள்லாம் ஓடுவாங்க இந்த பிரெட் பேங்கிள்ஸை சில சமயம் ஸ்வீட் பிரெட்டில் கூட செஞ்சு கொண்டு வருவாங்க வீட்டில் இருக்க பெரியவங்கள்லாம் பிரெட் லோஃப்ஸ் சாப்பிடுவாங்க இந்த குழந்தைங்கள்லாம் இந்த பிரெட் பேங்கிள்ஸ் சாப்பிடுவாங்க பிரெட் லோஃப் அப்படிங்கிறது ஃபுல் பிரெட் அது ஸ்லைஸ் பண்ணி தான் நம்ம அப்புறமா சாப்பிடுவோம் த பேக்கர் மேட் ஹிஸ் மியூசிக்கல் என்ட்ரி ஆன் த சீன் வித் அ ஜாங் ஜாங் சவுண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஸ்பெஷலி மேட் பேம்பூ ஸ்டாஃப் அந்த காலத்துலலாம் வாக்கிங் ஸ்டிக் மாதிரி ஒரு பேம்பூ ஸ்டாஃப் வச்சுருப்பாங்க காந்திஜி கூட அதை யூஸ் பண்ணுறத நீங்கள்லாம் பார்க்கலாம் பேக்கர்ஸ்லாம் அதில் மணிலாம் கட்டி ஒரு ஸ்பெஷல் பேம்பூ ஸ்டாஃப் வச்சுருப்பாங்க அதை தரையில் தட்டும் போது ஜாங் ஜாங் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு வருமா அதனால் அவங்க வர்றதை மியூசிக்கல் என்ட்ரி அப்படின்னு ஆத்தர் எழுதியிருக்காரு ஒன் ஹேண்ட் சப்போர்ட்டட் த பேஸ்கெட் ஆன் ஹிஸ் ஹெட் அவங்க தலையில் பிரெட் பேஸ்கெட் வச்சுருப்பாங்க அதை ஒரு கையால் பிடிச்சிருப்பாங்க அண்ட் த அதர் பேங்க் த பேம்பூ ஆன் த கிரவுண்ட் இன்னொரு கையில் அந்த ஸ்டாஃபை வச்சு தரையில் தட்டிகிட்டே போவாங்க ஹி வுட் கிரீட் த லேடி ஆஃப் த ஹவுஸ் வித் குட் மார்னிங் அண்ட் தென் பிளேஸ் ஹிஸ் பேஸ்கெட் ஆன் த வர்டிக்கல் பேம்பூ அவர் எந்த வீட்டுக்கு போகிறாரோ அந்த வீட்டோட ஓனர் லேடி இருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு குட் மார்னிங் சொல்லுவார் அப்புறம் அவர் அந்த பேஸ்கெட்டை எங்கே வைப்பார் அப்படின்னா அவர் கையில் பிடிச்சிருக்காரில் பேம்பு அது மேலே தான் அந்த பேஸ்கெட்டை அவர் வைப்பார் வீ கிட்ஸ் வுட் பி புஷ்ட் அசைட் வித் அ மைல்ட் ரெப்யூக் அண்ட் த லோவ்ஸ் வுட் பி டெலிவர்ட் டு த சர்வன் கிட்ஸ் எல்லாம் அவரை சுற்றி நிற்பாங்க தழுங்க தழுங்கன்னு லைட்டாக அவங்கள தள்ளி விட்டுட்டே அந்த வீட்டில் வேலை பார்க்குறவங்க கிட்ட பிரெட் எல்லாம் டெலிவர் பண்ணுவார் பட் வி வுட் நாட் கிவ் அப் ஆனாலும் குழந்தைங்க விடாமல் முயற்சி செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க வி வுட் கிளைம்ப் அ பெஞ்ச் ஆர் த பேரப்பெட் அண்ட் பீப் இன் டு த பேஸ்கெட் சம் ஹவ் இந்த குழந்தைங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பெஞ்ச் மேலே இல்லைனா காம்பவுண்ட் வால் மேலே ஏறி நின்று அந்த பேஸ்கெட்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க ஐ கேன் ஸ்டில் ரீகால் த டிப்பிக்கல் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஆஃப் தோஸ் லோவ்ஸ் அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக பேக் பண்ண பிரெட்டோட ஸ்மெல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ கூட அவரால் நினச்சி பார்க்க முடியுது ரீகால் பண்ணி பார்க்க முடியுது லோவ்ஸ் ஃபார் த எல்டர்ஸ் அண்ட் த பேங்கிள்ஸ் ஃபார் த சில்ட்ரன் பெரியவங்களுக்கெல்லாம் பிரெட் லோவ்ஸ் சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பிரெட் பேங்கிள்ஸ் தென் வி டிட் நாட் ஈவன் கேர் டு ப்ரஷ் அவர் டீத் ஆர் வாஷ் அவர் மவுத்ஸ் ப்ராப்பர்லி அண்ட் வாய் ஷுட் வீ காலையில் எழுந்திரிச்சு பல் கூட விளக்காமல் சரியாக வாய் கூட கொப்பளிக்காமல் வந்துருவாங்களாம் ஏன் அதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? அவங்கெல்லாம் டூத் ப்ரஷாக அந்த காலத்தில் மேங்கோ லீவ்ஸை யூஸ் பண்ணியிருந்துருக்காங்க எதுக்கு போய் அதெல்லாம் பறிச்சுட்டு அண்ட் வாய் வாஸ் இட் நெசரி அட் ஆல் அதெல்லாம் முக்கியமாக என்ன த டைகர் நெவர் ப்ரஷ்ட் ஹிஸ் டீத் ஹாட் டீ
ஒரு வில்லேஜுக்கு ஒரு பேக்கர் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத நம்மளால் விளக்கி சொல்லவே முடியாது த லேடி ஆஃப் த ஹவுஸ் மஸ்ட் ப்ரிப்பேர் சாண்ட்விச்சஸ் ஆன் த அக்கேஷன் ஆஃப் ஹர் டாட்டர்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் த லேடி ஆஃப் த ஹவுஸ் அப்படின்னா ஒரு வீட்டில் முக்கியமான லேடி யாரோ அவங்க அந்த வீட்டில் யாராவது ஒரு பொண்ணுக்கு என்கேஜ்மெண்ட் நடந்ததுன்னா அதுக்கு சாண்ட்விச் பண்ணியே ஆகணும் கேக்ஸ் அண்ட் போலன் ஹாஸ் ஆர் அ மஸ்ட் ஃபார் கிறிஸ்மஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் அதர் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் கிறிஸ்மஸ் அப்போ அப்புறம் ஏதாவது முக்கியமான ஃபெஸ்டிவல்லாம் வந்ததுன்னா அவங்க கேக்ஸ் அப்புறம் போலன் ஹாஸ் போலன் ஹாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு குக்கீஸ் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும் தஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த பேக்கர்ஸ் ஃபர்னஸ் இன் த வில்லேஜ் இஸ் ஆப்சல்யூட்லி எசென்ஷியல் அதனால் அந்த பேக்கரோட ஃபர்னஸ் அந்த வில்லேஜில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது மேரேஜ் கிஃப்ட் கொடுக்கும்போது போல் கொடுக்கணும் பார்ட்டி இல்லைனா ஃபீஸ்ட் அப்போ பிரெட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் டாட்டர் என்கேஜ்மெண்ட் அப்போ சாண்ட்விச்சஸ் கண்டிப்பாக செய்யணும் கிறிஸ்மஸ் அதர் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு கேக்ஸ் அண்ட் போலன் ஹாஸ் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் பேக்கர் ஆர் பிரெட் செல்லர் ஆஃப் தோஸ் டேஸ் ஹேட் அ பெக்யூலியர் ட்ரெஸ் நோன் அஸ் த கபாய் அந்த காலத்து பேக்கர்ஸ்லாம் ஒரு வித்தியாசமான ஸ்ட்ரீஞ்ச் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க அந்த ட்ரெஸ் பேர் கபாய் இட் வாஸ் அ சிங்கிள் பீஸ் லாங் ஃப்ராக் ரீச்சிங் டவுன் டு த நீஸ் கபாய் அப்படிங்கிற ட்ரெஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சிங்கிள் பீஸாக முட்டி வரைக்கும் கவுன் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃப்ராக் மாதிரி இருக்கும் என் அவர் சைல்ட்ஹுட் வீ சா பேக்கர்ஸ் வேரிங் அ ஷர்ட் அண்ட் ட்ரௌசர்ஸ் விச் வர் ஷார்டர் தேன் ஃபுல் லென்த் ஒன்ஸ் அண்ட் லாங்கர் தென் ஹாஃப் பேண்ட்ஸ் ஆனால் ஆத்தர் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது பேக்கர்ஸ் என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு ஷர்ட் போட்டிருப்பாங்க அவங்களோட பேண்ட் ஹாஃப் ட்ரௌசர்ஸ்க்கும் ஃபுல் பேண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கும் ஈவன் டுடே எனி ஒன் ஹூ வேர்ஸ் அ ஹாஃப் பேண்ட் விச் ரீச்சஸ் ஜஸ்ட் பிலோ த நீஸ் இப்போ கூட யாராவது முட்டிக்கு கொஞ்சம் கீழே வரைக்கும் ஒரு பேண்ட் போட்டிருந்தாங்கன்னா இன்வைட்ஸ் த காமெண்ட் தட் ஹீ இஸ் ட்ரெஸ் லைக் அ பாதிர் என்ன பாதிர் மாதிரி ஒரு பேக்கர் மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருக்கா அப்படின்னு எல்லாரும் அவரை பார்த்து காமெண்ட் பண்ணுவாங்களாம் பேக்கர் யூஸ்வலி கலெக்டட் ஹெஸ் பில்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த மந்த் அவங்க தினம் வந்து பிரெட் லோவ்ஸ் பிரெட் பேங்கல்ஸ் என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் டெய்லி ஒன்றும் அவங்க பணம் வாங்க மாட்டாங்க மந்த் எண்டில் மொத்தமாக அவங்க பணம் வாங்கிக்குவாங்க மந்த்லி அக்கௌண்ட்ஸ் யூஸ் டு பி ரெக்கார்டட் ஆன் சம் வால் அண்ட் பென்சில் ஒவ்வொரு மாதமும் அக்கௌண்ட்டாக அங்கே இருக்கிற ஏதாவது ஒரு வாலில் பென்சிலில் தான் எழுதி வைப்பாங்களாம் பேக்கிங் வாஸ் இண்டீட் அ ப்ராஃபிட்டபிள் ப்ரொஃபஷன் இன் த ஓல்ட் டேஸ் அந்த காலத்தில் பேக்கிங் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல லாபம் தர்ற ஒரு ப்ரொஃபஷனாக இருந்தது ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் ப்ரொஃபஷனாக இருந்தது த பேக்கர் அண்ட் ஹெஸ் ஃபேமிலி நெவர் ஸ்டார்ட் மற்ற சில ப்ரொஃபஷன் மாதிரி பேக்கர் அவங்க குடும்பம்லாம் என்றைக்குமே பணத்துக்கு கஷ்டப்பட்டதே இல்லை சாப்பாடுக்கு கஷ்டப்பட்டதே இல்லை ஹீ ஹெஸ் ஃபேமிலி அண்ட் ஹெஸ் சர்வன்ஸ் ஆல்வேஸ் லுக் ஹாப்பி அண்ட் ப்ராஸ்பரஸ் அந்த பேக்கர் பேக்கரோட குடும்பத்தில் இருக்கவங்க பேக்கர்கிட்ட வேலை பார்த்தவங்க எல்லாருமே சந்தோஷமாகவும் ப்ராஸ்பரஸ் அப்படின்னா நல்ல பண வசதியோடையும் தான் இருந்தாங்க தேர் ப்ளம் ஃபிசிக் வாஸ் அண்ட் ஓப்பன் டெஸ்டமனி டு திஸ் டெஸ்டமனி அப்படின்னா சாட்சி பேக்கர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ளம்ப்பாக கொஞ்சம் குண்டாக இருந்தாங்க அதே அவங்கெல்லாம் எவ்வளோ ப்ராஸ்பரஸாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டெஸ்டிமனி மாதிரி ஈவன் டுடே எனி பர்சன் வித் அ ஜாக் ஃப்ரூட் லைக் ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் இஸ் ஈஸிலி கம்பேர்ட் டு அ பேக்கர் ஜாக் ஃப்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி யாராவது நல்ல குண்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பார்த்து நீ ஒரு பேக்கர் மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு இப்போவும் கம்பேர் பண்ணுவாங்களாம் இந்த லெசன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததில் இந்தியாவை பற்றி நம்மெல்லாம் இன்றைக்கி புதுசாக ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்து கூர்க பற்றியும் டீ ஃப்ரம் அசாம் பற்றியும் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதோட லிங்க்கை நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் மோ சச் வீடியோஸ் ஹிட் த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கீப் த பெல் ஐகான் ஆன் லைக் த வீடியோ அண்ட் ஷேர் த வீடியோ வித் யோர் கிளாஸ்மேட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ